నమస్తే తెలుగు వారి మనస్సాక్షి సాక్షి టీవీ లెజెండ్స్ కి స్వాగతం నా పేరు స్వప్న అభినయం ఆమెకి వెన్నతో పెట్టిన విద్య మనిషి ఐదడుగులే అయినా కూడా తెరపైకి రాగానే మాత్రం ఎక్కడ లేని హుందాతనం కనిపిస్తుంది ఆమె గాత్రం కూడా అంత గంభీరంగా ఉంటుంది అందుకే అగ్ర హీరోలు అందరి సరసన నటించి మహానటులతో పాటు దీటుగా నటించి తనదైన స్టైల్లో తెలుగువారిని మెప్పించారు ఆ పేరే శ్రీమతి షావుకార్ జానకి మహానటుడు ఎన్టీఆర్ తొలి హీరోయిన్గా తెరకెక్కిన షావుకార్ జానకి ఆ తర్వాత అందరితో నటించారు అన్ని భాషల్లో నటించారు మెప్పించారు కానీ అన్నిటికంటే కొట్టొచ్చే విషయం ఏంటంటే ఆమె నటన కంటే ఎక్కువ వ్యక్తిత్వాన్ని అందరూ ఇష్టపడతారు ఆమె ఎంత ఖచ్చితంగా మాట్లాడతారో మనసు మాత్రం అంత నవనీతం అని చెప్తుంటారు ఆమె నెరిగిన వారు ఈరోజు మన లెజెండ్ షావుకార్ జానకి గారితో మాట్లాడబోతున్నాం గత విశేషాలని గుర్తు చేసుకోబోతున్నాం రాబోయే తరానికి ఆవిడ చెప్పే సూచనలని అందుకోబోతున్నాం శ్రీమతి షావుకార్ జానకి గారు సాక్షి టీవీ లెజెండ్స్కి స్వాగతం చాలా సంతోషంగా ఉంది మిమ్మల్ని చూడడం నమస్కారం అమ్మా ఇన్ఫాక్ట్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే కొద్దిగా ఈర్ష్యగా ఉంది నిన్నటి చూస్తున్నాను పద్దెనిమిది ఏళ్ళ అమ్మాయిలా ఉన్నారు మీరు ఎనభై ఏళ్ళని ఎవరు నమ్మరు ఐఎమ్ టచింగ్ ఎయిటీ దిస్ ఇయర్ ఐ బి కంప్లీటింగ్ ఎయిటీ యాక్చువల్గా ఎనభై పూర్తవుతాయి ఈ డిసెంబర్ పన్నెండో తారీఖు విధిని ఎవరు మార్చలేరంటారు కదా జానక్ గారు గుణసుందరి కథ గుణసుందరి కథ కోసం మీకు అవకాశం వస్తే అమ్మవాళ్ళు సినిమా పరిశ్రమకి పంపించవద్దు అని అనుకుని పెళ్లి చేస్తే బెటర్ అని పెళ్లి చేసి సెటిల్ చేసేద్దాం అనుకున్నారు చేశారు కానీ పెళ్ళయ్యాక మీ విధి ఎలా నిర్ణయించిందో పూర్తిగా మారిపోయి మీరు సినీ పరిశ్రమలోకి వచ్చేసారు కరెక్ట్ అది తలుచుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది మీ జీవితం అంతా నిజంగా విధికే ఆపాదిస్తారా భగవంతుడి సంకల్ప సంకల్పమా లేక మీ సంకల్ప బలంతో మీరు ఇంత ముందుకు వచ్చారా అది విధితో మీరు జత చేస్తే భగవంతుడి సంకల్పం రెండు కలిస్తేనే ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో మొదటి సినిమా షావుకారు అంతకుముందు మీరు రేడియో నాటకాలు వేసి మీ గొంతు అందరికీ పరిచయం చాలా మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని మోడ్యులేషన్స్ని విని మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారు ఆ సంఘటన ఒక్కసారి మరోసారి గుర్తు చేసుకుంటారా రేడియో ద్వారానే నాకు పెళ్లి కూడా జరిగింది నిజంగా చెప్పాలంటే అవునా అవును మా ఇంటి పేరు టేకుముళ్ళ వారు టేకుముళ్ళ వెంకోజీరావు కూతురు అని అనౌన్స్మెంట్ చేసి పాలగుమి పద్మరాజు గారి పట్నవాసం నాటకం అది సీరియల్ లాగా వచ్చేదనమాట ఆ రోజుల్లో అది వేసినప్పుడు నా గొంతు కాకినాడలో ఉన్న అదే మా కాబోయే మా వారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అంతా విని టేకుముళ్ళ వారంటే మన బంధువులు అయి ఉండాలి వీళ్ళు అని అలా అప్రోచ్ అయ్యి ఆ పెళ్ళి కూడా దానివల్లే జరిగింది కానీ రేడియో అనుభవం మాత్రం నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను ఎందుకంటే అది మంచి మీడియం లైఫ్లో మా మనిషి కనపడకుండా మీరు ఏదో ఊహించుకోవచ్చు చాలా అందంగా ఉంటుంది మనిషి అది దీన్ని అలా ఊహించుకున్నట్టున్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అలా ఊహించుకొని రేడియో స్టేషన్కి ఫోన్ చేసి చూడాలని అడిగినప్పుడు పేలగా సన్నగా ఉంటుందండి మీరు చూడవచ్చు వచ్చి అంటే అలా వచ్చి నాకు సినిమా అవకాశం వారు గుణసుందరి కథలో ఆఫర్ చేశారు పదిహేనవ సంవత్సరంలో నన్ను నాకు పెళ్లి చేశారు విధి అన్నారు చూడండి ఆ విధి మళ్ళీ ఎలా ఆటలాడుకుంది నాతోటి ఓ పాపాయి పుట్టిన తర్వాత పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల వారు పని చేసే అవకాశం లేని పరిస్థితులు అంటే స్వతహాగా కొంచెం ముద్దు బిడ్డలా పెరిగిన వారు అనుకుంటాను అందుకని కొంచెం ఈజీ గోయింగ్ లైఫ్ అయింది చాలా హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేసే స్వభావం ఆటే కష్టపడే స్వభావం కాదు అందుకని నన్ను నేను అడిగినప్పుడు తప్పే ఉంది చేయొచ్చు అన్నారు అదే బిఎన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ నేను అప్రోచ్ అయ్యి అది వారి బ్రదర్తో చెప్పి షావుకార్ చిత్రంలో నాకు నటించే అవకాశం వచ్చిందనమాట అప్పట్లో మీకు కేవలం జీవనోపాధి అని అప్రోచ్ చేశారా మీ కెరియర్ని లేక అంతకంటే ఎక్కువగా రాణించాలి అందరూ అగ్ర తారామణులతో వారితో కలిసి నేను నటించాలి అట్లాంటి ఉద్దేశం లేనే లేదు సర్వైవల్ కోసం వచ్చిన దాన్ని జీవితం గడవడానికి కావాల్సింది సంపాదించుకుంటే చాలు అన్న ఉద్దేశంతోనే చివరి వరకు ఇప్పటి వరకు అదే ఉద్దేశం ఎంత కావాలో అంతే సంపాదించుకోవడం అలవాటైంది క్యారెక్టర్స్ మీద నాకు వచ్చే పాత్రల మీద ఉన్నంత ఆసక్తి డబ్బు సంపాదించడం మీద ఏనాడు నాకు కలగలేదు అది కలగకుండా ఉండడమే బహుశా ఇవాళ నా ప్రశాంతతకి నా సంతోషానికి కారణమేమో అని అనిపిస్తుంది ఇట్ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ లైక్ లైఫ్ వాజ్ విల్లింగ్ టు గివ్ యూ అ లాట్ మోర్ బట్ యూ డింట్ యాక్సెప్టెడ్ అట్ దట్ పాయింట్ అంటే ప్రతి ప్రతి ఘట్టం జరి చూస్తే వెనక్కి తిరిగి చూస్తే మన ఎఫర్ట్ కూడా ఉండాలి కదమ్మా మన ప్రయత్నం ఉండాలి మన మనలో ఉన్న పొటెన్షియల్ ఏమిటనేది ఎవరన్నా మన వెనక ఉండి నువ్వు చేయగలవు నీకు శక్తి ఉంది నిన్ను రాణింపజేస్తాను అనేటువంటి ఒక మంచి బ్యాక్ బోన్ ఒకటి కావాలి అందులో చిన్న వయస్సు పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి సినిమాకి వచ్చిన దానికి నన్ను గురించి ఆలోచించుకునే శక్తి లేకపోయింది ఎంతసేపు ప్రాబ్లమ్స్ పిల్లలు ఇరవై మూడు ఏళ్ళు వచ్చినప్పటికీ రోజులు మారే సినిమా వచ్చినప్పటికీ నాకు ముగ్గురు పిల్లలు 
మరి వాళ్ళని చదివించుకొని వాళ్ళకి కావాల్సినవి చేసి వాళ్ళని ఒక పద్ధతిగా పెంచి వాళ్ళని సినిమాల్లోకి తీసుకురావాలని కానీ ఆ సినిమా అట్మాస్ఫియర్లో పెంచకుండా వాళ్ళని వేరే దావులో పెట్టి పెంచాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఉండిపోయాను తప్ప ఎందుకు అనిపించింది అలాగే మీకు అంటే సినిమా అట్మాస్ఫియర్కి దూరంగా పెట్టాలని అప్పటికే మీ సోదరి నటిస్తున్నారు కృష్ణకుమార్ గారు మీరు నటిస్తున్నారు వై డి ఫీల్ దట్ వాళ్ళకి అంత ఆసక్తి ఉన్నట్టు నాకు అనిపించలేదు పైగా ఆ పిల్లలంతా కొంచెం బాగా ఓల్డ్ ఫ్యాషన్డ్గానే పెరిగారు వాళ్ళు పెంచ పెంచడం అలా పెంచాను వాళ్ళకి వాళ్ళ బ్లడ్లో లేదు అది నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలీదు మా ఇంట్లో ఆచారాల అనుష్ఠానాలతో పెంచిన వాళ్ళం చాలా మడి ఆచారాలతో పెరిగారు చాలా మడిలో పెరిగాను మా నాన్నగారు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత పుట్టానని మఠంలోకి రానిచ్చేవారు కాదు దేవాలయాల్లో పర్మిషన్ లేదు నాకు మా నాన్నగారిని దర్భబెట్టి ప్రాయశ్చితం చేసుకోమంటే ఆయన నా ఆత్మ శుద్ధి ఉంది నాకు లండన్లో వెళ్ళి నేను మహాభారతం రామాయణం అంతా లెక్చర్స్ ఇచ్చి ఉండేవాడిని నేను నేను ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ నాట్ వట్ ఆయన రెబెల్ అయ్యారు అందుకని నేను ఆయన వచ్చిన తర్వాత పుట్టిందండి నేను నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో అందుకని నాకు ఈ ఆచారాలు అనుష్ఠానాలు లేకపోయినా నన్ను మాత్రం అందరూ కొంచెం దూరంగానే ఉంచారు ఇలాంటి వాటికి దేవుడు భక్తి మా మదర్ వల్ల మా తల్లి గారు చాలా భక్తురాలు అన్ని పూజలు చేసేవారు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేవారు కాదు ఎవరికి ఎట్లా ఇష్టం అంతవరకే శ్రావణ శుక్రవారాలు చేసేవారు పూజలు అవి చేస్తూ ఉండేవారు అంతే తప్ప మిగతా వాటిలో నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యేదాన్ని కాదు ఐ నెవర్ గాన్ ఇన్ డీప్ ఇన్ టు దీస్ థింగ్స్ ఒక విచిత్రమైన కోయిన్సిడెన్స్ మీ జీవిత పరిస్థితుల్ని మీరు తొలుత పోషించిన కొన్ని పాత్రల్ని చూస్తే బాగా కష్టపడే కష్టాలు పడే కష్టపడే అమ్మాయి పాత్రలు విపరీతమైన జీవితంతో పోరాడే లాంటి పాత్రలు కొంత దుఃఖంతో కూడిన పాత్రలు ఇవన్నీ మీకు రావడం అన్నది కొంత వాస్తవ పరిస్థితులు కూడా చాలా వరకు మీ గురించి తెలుసు సహకరించాయి వాటి సహకరించాయి అది ఏ విధంగా అది అలా అంటే ఇది ఇదంతా భగవత్ నిర్ణయమా లేకపోతే ఇప్పుడు దాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూస్తే దాన్ని ఎలా మీరు కాదు అప్పట్లో సినిమా అనేది చాలా గ్లామరస్గానో లేకపోతే కొంచెం బాగా ఒడ్డు పొడుగు వ్యవహారంగా ఉండాలి నేను పీలగా సన్నగా అలా ఉండడంతో యాక్చువల్గా షావుకార్ సినిమా అయిన తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారు పిలిచి అమ్మాయి ఏది మీ ఊరేదో అక్కడికి వెళ్ళిపో నీకు వేషాలు అవి రావు మరీ ఐదు పువ్వులు రాణిలా ఉన్నావు నీకు క్యారెక్టర్స్ రావు వీ నీడ్ ఎ స్టేజ్ గ్లామర్ అది కావాలి అనేవారు అవి మరీ సంసార పక్షంగా ఉండే మనిషిని ఆ వేషానికి నువ్వు సరిపోయావు ఆ పల్లెటూరు సుబ్బుల వేషానికి షావుకార్లో ఆ క్యారెక్టర్ సరిపోయావు అన్న అన్నారే తప్ప తర్వాత నువ్వు పనికిరావు అన్న నెగిటివ్ యాటిట్యూడే ఉండింది అందరికీ నా మీద ఇంత సెన్సిటివిటీ తెర పట్ల కెమెరా పట్ల అదో ఎంత సహజంగా ఉంటాయి కొన్ని మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగా అప్పట్లో ఆరు తెలియని నటీమణులు ఆ తర్వాత తరంలో కూడా ఎవరు అంత సెన్సిటివ్ గా ఉదాహరణకి ఒక సందర్భంలో మీరు కాఫీ అని శివాజీ గణేశన్ కి అందిస్తున్న సమయంలో కూడా ఆ కాఫీ ట్రే వచ్చి అందుకునే పరిస్థితి కూడా మీరు వెంటనే స్ట్రైట్ గా తెర చూడకుండా కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి చూశారు అలాంటి మెళుకు వాళ్ళని మీరు తెరపై ఎవరిని చూసి మీరు నేర్చుకున్నారు లేక ఎవరైనా ప్రోత్సహించారా మీరే మీరుగా మీరు నాకు నేనుగా క్యారెక్టర్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని దాంట్లో లీన్ అవ్వడానికి ట్రై చేసేదాన్ని అంతే తప్ప ఎవరు నన్ను గైడ్ చేయడానికో లేకపోతే రోల్ మోడల్స్ లేరు కానీ పెళ్ళైన తర్వాత ఎక్కువగా నేను ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూస్తుండేదాన్ని ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్రేజ్ ఫర్ ది హాలీవుడ్ యాక్ట్రెసెస్ ఆ టైమింగ్ ఆ సెన్స్ అదంతా రావడం బహుశా కొంత ఆబ్జర్వేషన్ వల్ల వచ్చి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను నాకు వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ఎలాంటి చూసుకునేదాన్ని ఈ పల్లెటూరు వేషాలకు అయితే చెప్పక్కర్లేదు రాజమండ్రిలో పుట్టి పెరిగింది దాన్ని సెకండ్ ఫామ్ దాకా అక్కడ చదువుకున్నాను గవర్నమెంట్ గర్ల్స్ హై స్కూల్లో తమిళ్లోకి వచ్చిన తర్వాత తమిళ సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఈ బ్రాహ్మిన్ రోల్స్ అవి చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేసేదాన్ని క్యారెక్టర్ స్టడీ ఉండేది నాకు చాలా ఎదిరి నీచులని నేను ఎస్పెషల్లీ ఐ డిడ్ ఇట్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఆల్సో బాలచంద్ర గారి కే బాలచంద్ర గారి ఎంహెచ్ఓర్ యూనిట్లో వర్క్ చేశాను నేను ఒక హండ్రెడ్ షోస్కి వేసాం అది నా పెద్ద అదృష్టం ఏమిటంటే షావుకార్ చిత్రంలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇట్స్ అ గ్రేట్ డిరెక్టర్ ఆయన గ్రూమింగ్లో వచ్చిన దానికి ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా పడిపోయింది నాకు ఆయన యాక్టర్స్ చూపించేవారు అలా నాకు ఇద్దరు నాకు నేను మర్చిపోలేని ఇద్దరు గ్రేట్ యాక్టర్స్ ఎవరంటే చిన్న వయసులో ఫస్ట్ పిక్చర్లో ఆయన తర్వాత నా పిక్చర్ నేను చేశాను నా సొంత పిక్చర్ కూడా ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు మన బాలచంద్ర గారు కె బాలచంద్ర గారు పది పదకొండు పిక్చర్లు చేశాను ఆ టైమింగ్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డూ ఎ కామెడీ రోల్ టైమింగ్ చాలా అవసరం అవసరం అది నేను కామెడీ చేయగలను అని ప్రూవ్ చేసి నేను చేయలేని క్యారెక్టర్స్ నా చేతి చేయించింది బాలచంద్ర గారికి 
ఇది ముగ్గురు కోడలతో స్టార్ట్ అయిందా మీ కామెడీ ఎదురునిచ్చులతో ఎదురునిచ్చులతో స్టార్ట్ అయింది మామా విజయం అని ముగ్గురు కోడల తర్వాత వచ్చింది ఆ మూడు వర్షన్స్ లో నేనే చేశాను హిందీలో తమిళంలో తెలుగులో పిల్లల్ని కానీ పిల్లల్ని పెంచుతూ హీరోల సరసన మళ్ళీ తీసి పారేసే క్యారెక్టర్ మోస్ట్ రోజులు పారే ఎస్పెషల్లీ నో ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ హీరోస్ రోల్ నాగేశ్వరరావు గారు పక్కన మాటలు కాదు తమాషా గారు ఆయనతో బాగా యాక్ట్ చేయడం రోజులు మారే తర్వాత అది ఇట్ వాస్ రన్ అవే హిట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఏమో రన్ అయింది అది ఆ తర్వాత కన్యాశుల్కం ఒకటి ఆ క్యారెక్టర్ కొంచెం క్రిటిసిజం వచ్చింది నేను చేయగలనా లేదా అని ఆ బుచ్చమ్మ వేషం బట్ బాగా బ్యూటిఫుల్ గా బ్లెండ్ అయింది నాకు కుదిరింది ఆ క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ గా సో ఇంటిపట్టు నుండి కష్టాలు పడే ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఒక్కసారిగా కలర్ సినిమాలోకి అడుగు పెట్టిన మీ తొలి సినిమా మీ ఇమేజ్ ని కూడా మార్చేసింది పూర్తిగా మీరు పాటలో మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గానీ మీ మూవ్మెంట్స్ గానీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్సిటివ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్షువస్ బ్యూటిఫుల్ బాగా టర్నింగ్ పాయింట్ మన లైఫ్ లో అంతవరకు అట్లా డొమెస్టికేటెడ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ వచ్చి ఆయన ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవాలి శివాజీ గారు రికమెండేషన్ అది ఎంఐ షీఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ అంటే దాదా మిరాజ్ ఈ డిరెక్టర్ హీ అబ్జెక్టెడ్ టు ఇట్ చాలామంది లాట్ ఆఫ్ దెమ్ సెడ్ అదేమిటండి ఇదేదో ఇంటి పట్టుని ఉండి ఒక చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే కష్టపడే క్యారెక్టర్స్ చేసి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి మీరు గ్లామర్ హీరోయిన్గా చూపిస్తానంటున్నారు అంటే లేదు ఐ సమ్ హో ఐ ఫీల్ షీల్ డూ ఇట్ అని అది ఎంత దూరం నాకు ఎక్లెయిమ్ చేశారంటే జనం నెగటివ్ రోల్ అని నేను భయపడుతున్న టైంలో ఇంకో హీరోయిన్ కంటే ఈ ఈ క్యారెక్టర్ పేరు వచ్చేసింది ఆ పిక్చర్ లో ఐ వాస్ సో థ్రిల్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఆ తర్వాత తాగేసి ఆ మైకన్ లో పడిపోవడం ఒక్కొక్కటి క్రూరర్ సింగపూర్ లో పాట పాడుకునే అమ్మాయి ఆ మిలేనియర్ ని పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం కాఫీ ఆర్డర్ చేస్తుంది నీ కోసం జీవితం అంతా పాడతాను అని చెప్తుంది ఏదేదో చెప్తుంది అంత బట్ షీ కెనాట్ కీప్ అప్ అవర్డ్ బికాస్ షీఈస్ అన్ అడిక్ట్ ఆల్కహాలిక్ ఆ రోజుల్లో ఆ క్యారెక్టర్ చేయడం అంటే అసలు గట్స్ కావాలి కదా మీరు ఒక వివాహిత అయ్యండి అండ్ సెన్సిటివ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీ వారు ఎప్పుడు అబ్జెక్ట్ చేయలేదా మీరు చేసే పాత్రల వివరాలు చూసి ఎంత క్లోజ్ సీన్స్ ఉన్నాయి హీరోలతో బిగినింగ్ డేస్ లో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యేవారు షావుకార్ లో ఇవాళ ఏమిటి సీన్ అంటే రామారావు గారికి నోటికి అది తాంబూలం అందించే సీను పెళ్లిలో వడ్డాణం పెట్టుకున్నాను పోలే నేను నీకు వడ్డాణం కొనివ్వలేకపోయినా సినిమాలో వడ్డాణం అది ఇతడు వడ్డాణం అయినా సంతోషంగా ఫీల్ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చావు కదా అని ఎక్కిరిచ్చేవారు నన్ను అని నేను చెప్పిన తర్వాత వద్దు మిమ్మల్ని బాధపెట్టే విషయం ఇది ఇదేమో నాకు ప్రొఫెషన్ ఇట్స్ మై కెరియర్ అంతకు పైన నేను దాని గురించి ఏం ఆలోచించడం లేదు మీరు ఇవన్నీ చూసి ఇంటికి వెళ్ళి మాధనపడి బాధపడక్కర్లేదు డోంట్ ప్లీజ్ డోంట్ కమ్ ఇంట్లోనే ఉండిపోండి మీరు ఏదైనా వేరే ఉద్యోగం ఉంటే చూసుకోండి అని చెప్పి నేను ఐ కెప్ట్ హిమ్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఇంకా ఆ తర్వాత నెరేట్ చేయడం అనేసాను నేను ఏం జరిగింది అని ఇంట్లో కొంత డెఫినెట్గా మీ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదమ్మా Um, you know it as a yeah as a woman you would know when you are getting into a role adi mee meeda konta prabhavitam untundi kada adi intiki velli nenu avanni menukoni aa scene ni memorize koni ila ceiling vape chustu ila chesanu ila chesunte baundedemo anukune dani tappa inke evartho nen discuss cheyaledu pillalu chinchina pillalu vallu vallato em maatladtam em cheptam paiga nenu edo aa iru kodugalena picture lo collector version esi కొంచెం డామ్ డూమ్ అని కొంచెం మాట్లాడి చాలా స్టైలిష్ గా చాలా స్ట్రిక్ట్ కలెక్ట్ క్యారెక్టర్ అది అది చేసి నేను ఇంటికి వెళ్తే మేబీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఐ మస్ట్ బిహేవ్డ్ లైక్ ఏ కలెక్టర్ ఎట్ హోమ్ వీళ్ళంతా తెల్లబోయి పిల్లలు కంగారు పడి మమ్మీ ఏంటి మమ్మీ ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అని అనే కాడికి వెళ్ళింది వ్యవహారం ఒకసారి అంటే ఎమోషనల్లీ మీరు అంత లీనం అయిపోయేవారు క్యారెక్టర్ పర్టికులర్ రోల్ ఐ థింక్ ఎస్ నన్ను బాగా ప్రభావితం చేసిన క్యారెక్టర్ అదొకటి నా ఓన్ ప్రొడక్షన్ వేర్ ఐ ప్లే ద మదర్ అండ్ డాటర్ కూతురు కోసం తన లైఫ్ అంతా సాక్రిఫైస్ చేసి తన లవ్ని కూడా వదిలేసుకుంటుంది అనమాట అలాంటి ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్ మాత్రం ఇంకా చాలు దీని తర్వాత ఇంక పెద్దగా యాక్ట్ చేసి మనం ఓడబడిచేది ఏమీ లేదు అని వదిలేసిన రోజులు ఉన్నాయి స్టాండర్డ్స్ని రూల్స్ని రీసెట్ చేశారు ఒకటి హీరోయిన్ మీరు అన్నట్టు పొడుగ్గా ఉండాలి మీ మీద ముద్ర మీరు బక్సంగా ఉండాలి ఉండాలి ఏమీ లేవు రెండోది పెళ్లి కాకూడదు అది ఒకటి రెండోది గ్లామర్ చూస్తున్న ఇవాళ పెళ్ళి అయితే అసలు మార్కెట్ పడిపోతుంది అంటున్నారు పెళ్లి చేసుకొని నేను వచ్చి నేను ఇన్నాళ్ళు సస్టైన్ అయ్యానంటే నాకు ఆశ్చర్యం సిక్స్టీ సెవెంటీ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ దాకా ఐ వాజ్ రూలింగ్ సుప్రీమ్ ఇన్ టామల్ వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఏమీ లేవు పర్
అంటే యాక్చువల్లీ కన్నడ మదర్ టంగ్ ఇస్ కన్నడ బట్ పుట్టి పెరగడం ఆంధ్రాలో రాజమండ్రిలో ఉండడంతో ఆ వచ్చిన కొద్దిపాటి తెలుగు అట్లా వచ్చింది తర్వాత మెడ్రాస్లో మా నాన్నగారు పనిచేస్తున్నప్పుడు గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు మమ్మల్ని ఆంధ్ర మహిళా సభలో చే చేర్పించారు లెక్కల్లో చాలా వీక్ నేను అందుకని లెక్కలు లేని చదువు ఎక్కడైనా ఉందా అంటే అక్కడ ఉండింది నాకు సంస్కృతం తీసుకుంటే లెక్కలు అక్కర్లేదు మన వెంకట పార్వతీస్ కవులు ఉండేవారు రజనీకాంతరావును నళినీకాంతరావు గారు వాళ్ళు వాళ్ళంతా కొద్దిగా సంస్కృతం అది నేర్పారు కొంచెం తెలుగు నేర్పారు తెలుగు అంతగా రాదు ఎందుకంటే మా నాన్నగారు వచ్చిన తర్వాత మా చెల్లెలు కృష్ణ నేను ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుకునేవాళ్ళు ఇంట్లో వచ్చిన కాస్త భాష ఏదో ఇంగ్లీష్ వచ్చేటప్పుడు ఆ రోజుల్లో అదంతా వదిలేసి కొంచెం తెలుగు నేర్చుకోవడం ఆంధ్ర మహిళా సభ తర్వాత ఈ రేడియో నాటకాల వల్ల కొంచెం పాలిష్ వచ్చిందనమాట అది మన ప్రయత్నం కావాలమ్మా అన్ని భాషలో నేనే మాట్లాడుకున్నా హిందీ కూడా నాకు డబ్బింగ్ లేదు ఇంట్లో ఉండి ఉండని సపోర్ట్తో మీరు జీవితంతో లేదని అనండి ఎందుకు పడ అంత నాసుగ్గా వయ్యారంగా ఎందుకు సపోర్ట్ లేదు సపోర్ట్ లేదు 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 సినిమాలు యాక్ట్ చేయడానికి సపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏమీ సపోర్ట్ లేదు వెన్ ఐ ట్రస్టెడ్ పీపుల్ ఐ వాస్ లెట్ డౌన్ వెరీ బ్యాడ్లీ ఫినాన్షియల్లీ ఆల్సో ఏమంటే షూటింగ్ వెళ్ళిపోయి ఇరవై గంటలు పని చేసేవాళ్ళం ఇది అయిపోగానే ఇంకో స్కెడ్యూల్ వచ్చేది ఈ లోపల నిద్ర ఉండేది కాదు కొన్ని కొన్ని ఓవర్లోక్ చేసినప్పుడు అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఆర్థికంగా బాధ్యపతిన్నా నేను దాన్ని పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే దాని మీద యావలేదు నాకు మమకారం లేదు దాని మీద మనిషికి ఎంత కావాలి ఇంతే సంపాదించుకుంటే చాలు కదా అవి ఇలా చేశారా ఇంకోసారి ఇలాంటి తప్పు జరగకుండా చూడండి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన చోట కట్టకుండా ఆ డబ్బును వేరే లాగా వాడి ఇబ్బందులు వచ్చేవి ఈ సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా చూశాను నేను మోసం చేయడం డబుల్ టాక్ మీ ముందు ఆహా ఏం చేశారంటే అండ్ ఏంటా ఆవిడ నేర్చుకున్నావు ఎందుకు ఇంకోటి నేర్చుకుంటే బెటర్గా ఉండేది నీ సినిమా మార్కెట్ అని మాట్లాడేవారు మా రోజుల్లో దే యూస్ టు టాక్ అబౌట్ మార్కెట్ ఏం నెత్తి మీద గంప పెట్టుకొని వస్తావా మార్కెట్ తీసుకుని మనం అందుకే నాకు కొన్ని సినిమాల్లో మీరు చేసిన సినిమాలు ఇతర భాషల్లోకి డబ్ చేసినప్పుడు ఇంకోటి తీసుకోవడం డబ్ కాదు రీమేక్ చేసినప్పుడు అసలు నన్ను సైడ్ లైన్ చేసేస్తారు రోజులు మరే తెలుగులో నేను సూపర్ డూపర్ అండ్ రాయసరావు గారితో కాదు అసలు మొత్తం ఆ సినిమాలో నాకు పేరు వచ్చిందంటే చాలా ఆశ్చర్యం నాకు అలాంటిది తమిళంలో అప్పటికే నేను ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నాను మంచి పేరు శివాజీ వాళ్ళతో యాక్ట్ చేస్తున్నాను మోడర్న్ థియేటర్స్ పిక్చర్స్ చేస్తున్నాను తమిళ్లో తీయాల్సి వచ్చినప్పుడు అంజలీదేవి గారిని వేసుకున్నారు హౌ డూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ అవి కొన్ని కొన్ని మనకి అసలు అర్థమే కావు వీళ్ళు చేసే పనులు విపరీతంగా పోటీ ఉండేదా ఇతర నటీమణులకి మీతో అంటే హీర్ ఇస్ అ టాలెంట్ హూ హూ హ్యాస్ నో బౌండరీస్ మీరు పాత్రలో ఎంతగా లీనమైపోతారంటే అది నాకు తెలియదు కదా వాళ్ళు అనుకునే ఎవరేమో నాకు తెలియదు అది మీ దాకా వచ్చి చేరే ఏమన్నా తెలిసేవా అంటే వాళ్ళు నా దాకా వచ్చి చేరింది ఒకటే అమ్మా సముద్రాల రాఘవాచార్య డిఎల్ నారాయణ దేవదాసులు పార్వతి క్యారెక్టర్ బుక్ చేసుకుని దుస్తులు కుట్టి అంతా అయిన తర్వాత సడన్లీ రేపు పొద్దున్న షూటింగ్ పాట కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి మూమెంట్స్ అవి ప్రాక్టీస్ చేశాను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కే ఐ గెట్ అ లెటర్ ఫ్రమ్ దెమ్ యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ రోల్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ దిస్ ఫుల్ మనీ డిసప్పాయింటెడ్ కాదు పది రోజులు టోటల్ టర్మాయిల్లో పడిపోయాను మనిషిని అసలు ఏమిటి వాట్ ఈస్ దిస్ వాయ్ డి దిస్ హ్యాపెన్ కనీసం ఒక వ్యాలిడ్ రీజన్ ఇచ్చి నాకు ఇలా ఎందుకు చేసాము అని చెప్పి ఉంటే పర్వాలేదు డైరెక్ట్గా ఇంట్రాక్షన్ ఉండేదా ఇతర నటీమణులతో మీకు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ స్పందన మీ పట్ల ఎలా ఉండేది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మీ ఓన్ సిస్టర్ కృష్ణకుమారి గారు ఎందుకంటే ఇంట్లో అక్కా చెల్లెలు తెర మీదకి వచ్చేసరికి ఇంకొక నటి ఇంకొక అవకాశం నాకు రావచ్చు అనే భావనే ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా సహజమైన మానవ సహజం అట్లాంటి జరగలేదు ఎందుకంటే పెళ్ళి అయిన తర్వాత నేను మాకు విడికాపురం అవడంతో కాంటాక్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉండేవి షీ వాస్ మూవ్ విత్ ద బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అండ్ మా మదర్ వాళ్ళతో ఉండేవారు నేను మా వారు నేను మా పిల్లలు మేమంతా సపరేట్గా వచ్చిన ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం అందుకని అసలు ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సే లేదు పైగా సిబ్లింగ్స్లో అలాంటి జెలసీ కానీ పోటీలు కానీ లేకపోయినా తన ఎఫైర్స్ మేనేజ్ చేసే కొంతమంది అవాయిడ్ రిస్క్ వచ్చేసారు రిఫ్రియర్ చేశారు చేసినప్పుడు కూడా నేను అనుకునేదాన్ని నాకు ఎలాంటి రోల్స్ నప్పుతాయో అవే ఇస్తారు ఒకళ్ళతో పోటీ అని నా నాదేమీ లేదు తను డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రోల్స్ అండ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ షీ వాజ్ అంటూ ఏ కెరియర్ షూటింగ్కి వెళ్ళడం ఇంటికి వస్తే పెద్దవాళ్ళు చాటిని బతకడం వాళ్ళు చేసింది ఉప్పు ఒప్పుకొని తినడం లేకపోతే రెస్ట్ తీసుకోవడం మా అన్నయ్య చెప్పినట్టు కాంట్రాక్ట్లు సైన్ చేయడం నా విషయంలో అది కాదు నేనే గుమస్తాని నేనే పేరు అని నేనే
హెల్త్ బాగాలేక ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ డిఫరెన్స్ ఫీల్ అయ్యాను నేను ద ట్రీట్మెంట్ పెళ్ళైన తర్వాత వస్తే ఎట్లా ఉంటుందో పుట్టింటికి వెళ్తే ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో అది కూడా రుచి చూసాను నేను సో ఐ సెట్ ఐ షుడ్ నెవర్ గో బ్యాక్ ఏ ఆడది చేయకూడని తప్ప ఏదైనా ఉంటే జీవితంలో ఒకసారి పెళ్లి చేసి పంపించిన తర్వాత పుట్టింటిని మర్చిపోవడం చాలా మంచిది యూ షుడ్ ఫర్గెట్ ద పేరెంట్స్ అన్లెస్ ద వెరీ లవింగ్ పేరెంట్స్ ఏది వచ్చినా నేను అలా పట్ ఆదుకుంటాం అని చెప్తే తప్ప అసలు కోఆపరేషన్ లేని వాళ్ళను నువ్వు అండర్స్టాండింగ్ లేని పుట్టింటికి వెళ్ళకూడదు అసలు వాళ్ళకి భారం అవుతానన్న ఇది కనిపించింది నా అడ్వైస్ ఎప్పుడు అదే ఒకసారి డిసైడ్ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే ఆ సైడ్ క్లోజ్ చేయడం ఉండడం బెటర్ కానీ ఇది మీ డెసిషన్ కాదు కదా మీ పెళ్ళి మీరు చేసుకోవాలనుకున్న పెళ్ళిని చేయనివ్వలేదు తల్లిదండ్రులు ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ డెసిషన్ కాకపోయినా మరి అంతటితో మరి ఆరుగురు ఫ్యామిలీ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి వదిలించుకుంటే వదిలించుకున్నట్టే లెక్క అది బాధ్యతలు పైగా బాగా బతికిన ఫ్యామిలీస్ అవన్నీ బాగా తిని తిని పాడు చేసిన బ్రాహ్మల ఫ్యామిలీస్ ఇవి అంత ఏమీ లేదు చివరికి ఏం లేదు అందరూ మేమంతా రావడానికి కారణం అసలు మరి ఆర్థిక పరిస్థితులే కదమ్మా మా సిస్టర్ వచ్చినా నేను వచ్చినా కూడాను షేర్ షేర్డ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఫ్యామిలీ నేను విక్రిస్తుండేదాన్ని కృష్ణకుమారి సత్రం ఎలా ఉంది అని అడిగేదాన్ని ఎప్పుడైనా ఇంటి నిండా చుట్టాలు జనం సొంత వాళ్ళను అలాంటి పరిస్థితుల్లో మేమందరం కష్టపడ్డాం తను కష్టపడింది నేను కష్టపడ్డాను కానీ ఇవాళ మేము బంగారం కంచాల్లోనే తిన్నాము మేము ఆకాశం నుంచి ఊడిపడ్డాము అని చెప్పడం చాలా తప్పు కానీ ఇది ఇది నిరంతరంగా మనకే ఉంటుందని ఏనాడు అనుకోలేదు నేను ఇది ఒకరు ఈ ఆర్ క్లాంప్స్ పోతాయి లైమ్ లైట్ పోతుంది అసలు ఎవరు మనం ఎవరో కూడా గుర్తించలేని పరిస్థితులు కూడా రావచ్చు అని అనుకున్న స్థితిలోనే నేను చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఎప్పటికి ఏది ఆపేయాలో అది ఆపేశాను ఎప్పుడు ఏది చెయ్యాలో అది చేశాను దీని మించి జరిగిన చాలా ఉన్నాయి లైఫ్లో ఒక పావర్టీలో బాగా దెబ్బతిన రోజుల్లో నాకు ఏదైనా బాగా మంచి చీర కొనుక్కొని కట్టుకోవాలనుకున్నా ఇది దీని మీద తగలు పెడితే ఆ పిల్లలకు లేకుండా పోతుంది కదా వాళ్ళ పుస్తకాలు వాళ్ళు చదువు వాటికి కావాలి మంచి మంచి గ్యాప్స్ వచ్చేసేవి సినిమాలకి సినిమాలకి మధ్య గ్యాప్లు దట్ వాస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ ఏదైనా చేయొచ్చు ఏమో ఇంకేదైనా ఉద్యోగంలో వస్తే ఇంకో ఉద్యోగం వెతుక్కోవచ్చు సినిమాలో వేషాలు రాపితే మనం మనల్ని వద్దనుకున్నప్పుడు మనం ఎలా మనం కాదు వద్దనుకోవడం వాళ్ళే వద్దనుకుంటారు ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ చూసింగ్లో నేను వద్దనుకోవచ్చు నాకు ఇరవై రెండు నప్పదండి నేను యువర్ విల్లింగ్ పూర్తిగా యువర్ విల్లింగ్ టు యాక్ట్ టేకప్ వర్క్ హార్డ్ తన అవకాశాలు అప్పుడు కొంత మంది చాలా రేర్గా వచ్చేవి నాకు అంటే నాకు నా మీద ఒక టాక్ ఉండేది చాలా ఇండివిజువాలిటీ ఎక్కువ ఎంఐకి మనం డిక్టేట్ చేయలేము మనకి మన మాట వినే స్వభావం కాదు వాడికి అర్థం కా అయ్యేది కాదు ఒక పర్ఫెక్షన్ కోసం నేను చేసే పని బాగుండాలి అన్న ఉద్దేశంతో మనం కొన్ని రిమార్క్స్ చేస్తాం కమెంట్స్ చేస్తాం ఇది బాగుండదండి అంటే కోపం వచ్చేది ఒక సందర్భంలో మీరు అడ్డగీతల చీర కట్టుకోలేదు నిలువు గీతల చీర కట్టుకుంటాను నా హైట్ తక్కువగా కనిపిస్తుందని వాదించినందుకు ఒకరు మీ మీద కోపం చేసుకున్నారు కోపం చేసుకున్నారు చేసుకున్నారు అయినా కూడా తర్వాత దగ్గేవి సరేనయ్యా షూటింగ్ అయిపోతుంది ఆవిడకి ఏం కావాలో తీసుకెళ్ళి అలాంటివి వేయకోనండి అని సర్దుకున్నారు మాకంటూ ఒక డ్రెస్ మ్యాన్ ఉండేవాడు కాదు మాకంటూ ఒక గ్యామ్ మేకప్ మ్యాన్ ఉండేవాడు కాదు ఊరికే అసిస్టెంట్లని వాళ్ళని వీళ్ళని ఓ పెద్ద ఒక జనాభాని వెనకేసుకొచ్చి మేము ఎప్పుడు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టిన దాన్ని కాదు నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకునే దాన్ని కాదు మంచి కూడా ముట్టుకునే దాన్ని కాదు మీరు నాకు జీతం ఇస్తున్నారు కదండి అందుకనే ఇది చాలండి నాకు అని చెప్పి నేను ఇంట్లో నుంచి అన్ని తెచ్చుకునేదాన్ని పెట్రోల్ కూడా నేనే వేసుకునేదాన్ని నా కార్కి ఇవాళ అట్లా కాదు కదా మా రోజుల్లోనే చూసామండి తమాషాలు జరుగుతుండేవి ఐ మీన్ రిప్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇవాళ ఇలాంటి స్థితికి వచ్చారు ఇవాళ నేను వినేది ఏమిటంటే అన్ని పిక్చర్స్ సక్సెస్ అవడం లేదు అంటే మరి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇట్లా పెరిగిపోతున్నప్పుడు ఎక్కడండి మా క్యారవాన్స్ ఉండేవా మేము వ్యాన్లు సొంతంగా తెచ్చుకునేవాళ్ళమా లేదు ఏమైనా డిమాండ్ చేసేవాళ్ళమా అసలు ఆ రోజుల్లో ప్రొడ్యూసర్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అది కూడా తక్కువైంది లేండి అలా చేయడం కూడా చిన్న చూపు చూశారు మమ్మల్ని అడ్జస్ట్ అవ్వడం వల్ల ఒక్కోసారి చెప్పిన క్యారెక్టర్కి తక్కువగా షూటింగ్ చేసి ఇస్తే ఒకసారి వెళ్ళి ఏపీ నాగరాజన్ గారిని పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ డిరెక్టర్ ఆయన రైటర్ తమిళంలో మీరు చెప్పినంత తీయలేదు సార్ నా షార్ట్స్ అవి నేను శివాజీతో క్యారెక్టర్ నాది నేను సహన్ డబ్బే తీసుకుంటాను నాకు వద్దని చెప్పి వదిలేసి వచ్చాను అలా కూడా చేశాను అలాంటివన్నీ చేసేదాన్ని నేను అది తప్పు నన్ను గురించి నేను ఆలోచించుకోలేదు కొంచెం ఆలోచించుకోవాలి ప్రపంచంలో బ్రతకాలంటే అది అవసరం అంటారు చాలా అవసరం చాలా అవసరం అందుకని ఎవరిని మనం ఇబ్
మామూలుగా అది గడ్డి పువ్వు అయినా సరే దాన్ని చూసి ఆనందించే అవకాశం ఆ నెల రంగు వచ్చినప్పుడు బయట కూర్చొని చూడాలనుకున్నప్పుడు ఇంకేదో వచ్చేది నేనేదో రిలాక్స్ అవుదాం అనుకునే టైంలో ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేవి ఆ చిన్న చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి చూడండి చాలా సరదాగా మనం ఎంజాయ్ చేసే వస్తువులు వాటికి దూరం అయిపోయాను నేను ఆ నైసిటీస్ అన్నీ పోయాయి లైఫ్లో అయినా సరే కొన్ని మాత్రం వదలలేదులేండి ఐఎమ్ వెరీ ఫౌండ్ ఆఫ్ పర్ఫ్యూమ్స్ బాగా జుట్టు బాగా పెద్దది ఉండేది అన్ని పూలు నేనే కట్టి తల్లో పెట్టేసుకునేదాన్ని ఎవరికి ఐస్ వెరీ సెల్ఫిష్ విత్ ఫ్లవర్స్ అండ్ పర్ఫ్యూమ్స్ అవన్నీ పోయి అలాంటి ఆలోచన ఉండకూడదని ఈ స్టైల్కి వచ్చేసాం మనం ఇప్పుడు అదే సినిమా ఇండస్ట్రీలో కాస్టింగ్ కౌచ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉందని మీరు నమ్ముతారా ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడు లేదు ఇవాటి సంగతి నాకు తెలియదు ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడు అసలు అంటే చాలా మంది వీలైన వాళ్ళు తప్పించుకుని తిరిగేవారు అలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా వారి దాకా ఇప్పుడు అన్ని కౌచ్ విత్తనేగా అన్ని ఇప్పుడు వస్తున్నాయి అనుకుంటాను నాకు తెలీదు అంటే ఐ లాస్ట్ టచ్ విత్ ది ప్రజెంట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఒక ఆన్ లుక్కర్గా ఏదో చూడడం తప్ప ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ అయిపోయాయి అంటారా నాకు అసలు ఐడియా లేదు ఎందుకంటే బట్ డ్యూరింగ్ దోస్ డేస్ వర్ ఉమెన్ రెస్పెక్టెడ్ ఇన్ఆ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అబ్సల్యూట్లీ ఆ రెస్పెక్ట్ ఇవాళ ఎక్కడ ఉందమ్మా ఆ రోజులు ఎంత అపోహ ఉండేదంటే సినిమా వాళ్ళు అంటే విలేసేవారు నిజంగా అది పరిశ్రమ అది సిన్సారిటీ వాళ్ళ బిహేవియర్ టువర్డ్స్ ది లేడీ ఆర్టిస్ట్ అసలు ఎంత మర్యాద ఉండేదంటే మనం మన ఏదో మనం ఉద్యోగం చేసుకొని మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం అన్న థాటే తప్ప వేరే వేరే ఇలాంటి అసలు ఫీలింగ్స్ వచ్చేవి కావు ఇవాళ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇంక్లూజివ్ ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ డీల్లోనే వెళ్తున్న అదే తను యు గెట్ వన్ బై వన్ ఫ్రీ గెట్ వన్ ఫ్రీ అని ఇలాగే వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు వీళ్ళే ఇమాజిన్ చేసుకొని జతలు కట్టడం ఇవన్నీ కొంచెం అసహ్యంగా కనిపిస్తున్నది ఈ ఇండస్ట్రీని గౌరవంగా ట్రీట్ చేస్తే ఐ థింక్ ఇట్లు కొన్నాళ్ళ పాటు బాగా సర్వైవ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఏమిటంటే పబ్లిసిటీ బిజినెస్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఎక్కువగాను ఇదివరకు అది లేదమ్మా ఇప్పుడు చాలామంది విశ్వనాథ్ గారు కానీ బిఎన్ రెడ్డి గారు కానీ సిరిసింగ్ సినిమాల్లో చూడండి వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ ఆర్టిస్టులు మీరు అన్న క్యాస్టింగ్ కౌచ్తో ఎప్పుడు వెళ్ళినట్టు నాకు తెలియదు అంటే అందరూ ఉంటారని కాదు కానీ దాదాపుగా ఇది ఒక ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీరు వాడిన పదం ఇప్పటికి వర్తిస్తుంది కానీ ఆ రోజుల్లో లేదమ్మా దట్ వాస్ టోటలీ బిజినెస్ వర్క్ ఎవరిని అడిగేవాళ్ళు కాదు ఆ ప్రొడ్యూసర్ డిరెక్టర్ కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకునేవారు వీళ్ళని వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనుకునేవాళ్ళు వాళ్ళని అలాగే ట్రీట్ చేశారు రామారావు గారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు కానీ ఏ రోజు కూడా అట్లా ఎవరన్నా వాళ్ళు వెనకబడి వాళ్ళ వాళ్ళకి అడుగులు మడుగుతాడు నేను చూడలేదు పైగా వాళ్ళిద్దరు కూడా అంత డిసిప్లిన్ గ్రేట్ యాక్టర్స్ వాళ్ళు దే నెవర్ ఎంకరేజ్ ఆల్ దట్ వాళ్ళు బిజినెస్ కింద ట్రీట్ చేశారు మీరు చూసిన అప్పటి సినిమా పరిశ్రమలో ఎవరు అసభ్యంగా కానీ ప్రవర్తించిన సందర్భాలు అసలు అంటే పురుషులు ఇంతమంది హీరోలు ప్రొడ్యూసర్లు డైరెక్టర్లు టెక్నీషియన్స్ ప్రవర్తించిన సందర్భాలు లేరా లేవా మీకు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టిన సందర్భాలు ఏమైనా ఎప్పుడు లేవు ఎప్పుడు లేవు బహుశా నేను పెళ్లి చేసుకొని వచ్చానన్న ఇది నా బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగా తెలుసు వాళ్ళకి చాలా వేరే టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాటకాల నుంచి వచ్చిన దాన్ని కాదు నలుగురితో పరిచయం ఉండి మూవ్ అయ్యి వచ్చిన దాన్ని కాదు అన్న దాని అది కూడా కారణం ఏమిటొచ్చు కానీ జనరల్గా నేను నా అబ్జర్వేషన్లో ఆడదానికి ఆ రోజు ఇచ్చిన రెస్పెక్ట్ వాళ్ళు చూసే పద్ధతి ఆ మర్యాద ఇవాళ పొరపాటును కూడా లేదు మన వాళ్ళే అసలు ఎగబడుతూ ఉంటే లేడీస్ సైడ్ నుంచి కూడా తప్పుందమ్మా ఇప్పుడున్న వాళ్ళల్లో ఇది షో బిజినెస్ నేను తప్పని నేను అనడం లేదు బట్ దానికి కూడా ఒక యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎట్ డిమార్కేషన్ సమ్వేర్ దట్ యూ డోంట్ లూజ్ యువర్ ఎంటిటీ నువ్వు ఒక ఆడదానిగా నీకున్న గౌరవం లేకుండా నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ప్రీ మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్ తప్పు కాదు యూ వై డూ యూ బ్రింగ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ టూ డిస్కషన్ ఎందుకు నీకు ఎందుకు అవసరం వచ్చింది మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఒకటే మాతృత్వం చచ్చిపోయింది ఇవాళ వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండబట్టు అఫ్ కోర్స్ నాకు కూడా పెద్ద ఐ డోంట్ వెరీ మచ్ బిలీవ్ ఇన్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళకి పెళ్లి చేశారు కాబట్టి సరిపోయింది కదా బికాస్ ఆఫ్ యువర్ మ్యారేజ్ అంటే నో నాట్ ఎట్ ఆల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ బిట్ నాకేమీ కోపం లేదు అది జరగాల్సి ఉండేది జరిగింది ఆ వారి వల్ల నాకు ఆ ముగ్గురు పిల్లలు ఈ ప్రపంచంలోకి రావాల్సి ఉంది వచ్చారు యాజ్ అ మదర్ నా డ్యూటీ ఏమిటో నేను చేశాను భార్యగా నేను పెద్దగా గ్రేట్గా నేను ఏదో సాక్రిఫైస్ చేసేసి నేను ఏదో గీతలు గీసేసుకొని సీతాదేవిలాగా బతికాను నే
మీరు ప్రయత్నించాను విడిపో విడిపోయే స్టేజ్ వచ్చేసాక మీ పెళ్లిలో విడిపోయే స్టేజ్ వచ్చినా కూడా పిల్లల కోసం లైక్ ఎనీ అదర్ ఇండియన్ ఉమెన్ హిందూ ఉమెన్ లాగా నేను అన్ని భరించుకొని కష్టాలైనా సుఖమైనా ఒక పక్క అన్యాయం జరిగిపోతున్నా నాకు తెలిసి చాలా తప్పులు జరుగుతున్నాయి ఇంట్లో ఐ జస్ట్ కెప్ క్వాయిట్ బికాస్ ఇంకా ఎప్పుడు నేను రెబెల్ అయ్యానంటే చెయ్యని దానికి నువ్వు చేశావు అని పదే పదే వేలెత్తి చూపించినప్పుడు నాలో మార్పు వచ్చేసింది నేను ఐ సెట్ లైక్ ఐఎమ్ లైక్ ఎనీ అదర్ హ్యూమన్ బాడీ ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ ఫీలింగ్స్ ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ సెంటిమెంట్స్ ఎమోషన్స్ అవి ఉంటాయి అండ్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ వర్కింగ్ విత్ సో మెనీ బ్యూటిఫుల్ హీరోస్ Naturally, you would be tempted to, I mean, talk to them, be very close to them. What's wrong with it? I have a comment on that. You have a comment on that. That's true. I have a comment on that. Because if you talk about the gender difference, I would like to talk about the other issues. You have a comment on that. You have a comment on that. ఈ ఆడవాళ్ళతో మాట్లాడితే ఏమండి ఇవాళ వంట ఏం చేశారండి ఎన్ని బంగారు పొగాలు చేయించుకున్నారండి ఎన్ని చీరలు ఉన్నాయండి మీ వార్డ్రోబ్లో మీకు ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయండి మీరు ఎన్ని కోట్లు సంపాదించారండి దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈ మార్కెట్ టాక్ ఉంటుందండి ఈ షాపు అది నాకు ఎందుకో మొదటి నుంచి ఇష్టం లేదు స్వప్న ఐ నెవర్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దట్ రే ఓకే యూ నీడ్ సంథింగ్ నీకు ఎంత కావాలి హ్యాపీగా పీస్ఫుల్గా సంతోషంగా బతకడానికి ఓ మనిషికి ఎంత కావాలి మగవాడితో మాట్లాడండి ఈ మాటలు రావు very very ante definitely they will talk about the politics they will talk about uh, world affairs they will talk about uh, so life. many things about chi- life and child marriages aadu vallalo enduku ee pravartana vachindani mammalni criticize chesi vallu maatladutunnappudu naaku chaala elated ga feel ayyadanni deserve andi alanti vallu unnaru talli maha shakti antaru aadadi oka pillal kosam thanu jeevithanni ruin cheskoni pillalni batikinchukuntundi ఇంకో తల్లి తన ప్రియుడు కడ్డ వచ్చిందని చెప్పి కొంతు కోసేసి కాలువలో పడేస్తుంది ఒక తేమో వాషింగ్ మిషన్లో పడేస్తుంది ఒక తేమో తందూరి అవన్లో పడేస్తుంది పిల్లల్ని అది తల్లి ఎలా అవుతుంది అసలు మాతృత్వం చచ్చిపోయింది అని నేను మొగాడితో మాట్లాడగలను ఈ ఈ విషయాలు అట్లాంటి ఆడవాళ్ళని ఇఫ్ యూ క్యాచ్ దమ్ రెడ్ హ్యాండెడ్ షూట్ దమ్ తల్లి అంటే మనం ఎలాంటి మాతృత్వం అనేది మనం ఎలా డెవలప్ చేసుకున్నాం నా జీవితం అంతా నా పిల్లల కోసం నాకు ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవాలి అని థాట్ రాకపోలేదు నా డివోర్స్ అయిన తర్వాత అనుకున్నాను కానీ నా పిల్లలకి సరైన తండ్రి రాకపోతే తండ్రి అవుతాడు అసలు వాడు ఇట్ విల్ బీ ఎ స్టెప్ ఫాదర్ ఆ పిల్లల్ని సరిగా చూసుకోకపోతే రేపు నేను ఏడ్చేది నేను వాడు కాదు వాడు పోతారు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత కారణం చేత ఆకర్షణలు వచ్చినా కూడా మీరు ఆపుకున్నారా వెల్ ఆకర్షణ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ వెడ్ లాక్ అనేది మానేసుకున్నాను నేను ఎస్ పెళ్లి అనే ఆ ధోరణి లేకుండా ఆ దృక్పథం లేకుండా నా లైఫ్ వెళ్ళిపోయింది మీ పరిస్థితిని చూసి మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉండుంటారు అంటే ఉన్నారు ఉన్నారు ఎవరని మనం వాళ్ళని ఇప్పుడు బయటకు తీసుకురావడం మంచిది కాదు కానీ ఉన్నారు వద్దండి ఎందుకంటే నాకు ఫ్యామిలీ ముఖ్యం నా పిల్లలు ముఖ్యం ఎమోషనల్గా నువ్వు ఎక్కడైనా అట్రాక్ట్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా నా ముగ్గురు పిల్లలు నా కళ్ళ ముందుకు వచ్చేవారు వీళ్ళు ఏమైపోతారు నేనేమన్నా తప్పు చేసి నేను కనుక వీళ్ళని అబాండన్ చేసేసి వదిలేసి డిస్కార్డ్ చేసేస్తే నేను ఎలాంటి తల్లిని అవుతాను ఇప్పుడు తల్లిని గురించి ఇంతసేపు నేను లెక్చర్ కొట్టాను ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి నాది అయి ఉండేది కదా నేను అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతే ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నా తలుపులు ఎప్పుడు తెరుచున్నాయి ఆ పిల్లల కష్టాలు వస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్లో ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చి నా ఒళ్ళో పడుకుని ఏడ్చిన రోజులు ఉన్నాయి సదిదాను యాక్చువల్గా చూస్తే నా చిన్న కూతురు ఎంతో ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకుంది ద్వివేదుల విశాలాక్షి గారి అబ్బాయిని శ్రీనాథరావుని హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ నేషనల్ సిటీ బ్యాంక్ మంచి అబ్బాయి చాలా అతను ఉన్నుంటే మాత్రం మా అందరికీ మంచి మోరల్ సపోర్ట్ ఉండేది ఈ డైట్ వరీ యాంగ్ ముప్పై మూడేళ్ళకే అతను పోయాడు సడన్గా బాత్రూంలోకి వెళ్ళిన వాడు తిరిగి రాలే మనిషి తలుపులు కొట్టి కొట్టి చూశారు రాలేదు బాగా చలి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఈ సపోజ్ టు కమ్ టు చెన్నై మెడ్రాస్ వచ్చి అమ్మ మీరు ఇంకా చాలు కష్టపడద్దు ఏమిటే ఆ శారీరకంగా నేను ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నా కూడా భోజన విషయంలో మనల్ని మించి విధి అన్నది వాడారు మీరు నాకు ఓ మాట నా హెల్త్ విషయంలో మాత్రం అదే జరిగింది అంటే అప్పుడప్పుడు చేసు తీసుకోవాల్సిన శ్రద్ధ చిన్నప్పుడు తీసుకోలేదు ఎందుకంటే అది చెప్పాను కదా ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల నాకు నాకు కొలెస్ట్రాల్ లేదు షుగర్ లేదు అయినా ఐ హ్యాడ్ ఏ మేజర్ హార్ట్ సర్జరీ అండ్ అది చేసిన తర్వాత హెస్ట్రక్టమీ తర్వాత ఆస్టియోపరోసిస్లో రెండు కాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఇలా బెండ్ అయిపోయాయి ఇవాళ మీరు మీరు ఆలోచించలేరు కదా నేను అలా ఉన్నానని ఎనర్జీ చూస్తే అసలు ఎవరు ఊహించలేరు లేదు అది ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ డాక్టర్ ఇది వే ఐ టుక్ బోత్ ది సర్జరీస్ ఆ తర్వాత అంటే మన జాగ్రత్తలు చ
నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను నాకు మంచి నీళ్ళు తీసుకురా నాకు ఒడ్డిచ్చు నాకు ఇక్కడ ప్లేట్ పెట్టు అంటే ఒళ్ళు పెరిగిపోతుంది ఏముంది నా జీవితంలో నన్ను అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న పిల్లల్లో చిన్నమ్మాయి ఆక్రమ్మాయి మా అబ్బాయి ఉన్నాడనుకోండి వాడికి అమెరికా వ్యామోహం పంతొమ్మిది ఏళ్ళు గడిపాడు నన్ను వదిలేసి చదువుకొని ఇంటికి ఇంటికి వచ్చేస్తాను ఇండియాకి వస్తానని చెప్పినవాడు ఎప్పుడైనా అడప తడప చూడడానికి వస్తాడు నన్ను చెడ్డవాడా అంటే కానీ కాదు శ్రీరామచంద్రుడు వాడు ఆ పెళ్ళాము వాడు వాడి సంసారం అంతే తెలుసు వాడికి మమ్మీ అనేది ఒకటి ఉందని ఎప్పుడైనా గుర్తొస్తుంది వాడికి ఏమన్నా ఇబ్బంది కానీ ఇప్పుడు అనిపించదా మరి మీరు అంటే ఎవరి మీద మీరు ఎమోషనల్గా పూర్తిగా మీ ఎనర్జీ అంతా ఇన్వెస్ట్ చేసి చేశాను ఎవరి కోసం ఫినాన్షియల్గా నాకేమి పెద్దగా లేకుండా ఏదో చివరి రోజుల దాకా పస్తు పడుకోకుండా తినడానికి మాత్రమే ఉంచుకొని చిన్నప్పుడే అన్నీ ఇచ్చేసాను వెల్త్ ట్యాక్స్ గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ అన్నీ కట్టి ఇలాంటి పిచ్చి పని మాత్రం ఎవరు చేయకూడదు ప్రపంచంలో వాళ్ళకు వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి ముందు ముందు ఎవరు కూడా బతికుండంగా మాత్రం పిల్లలకి సెటిల్మెంట్ చేయకూడదండి అది నా ఉద్దేశం అది అది మనల్ని మనం చెప్పుతూ కొట్టుకున్నట్టే ఆ పని చేస్తే మనం ఆర్టిస్ట్లో ఇక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాను ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉంటాను రేపు వీళ్ళలో వీళ్ళు తనుకోకూడదు వీళ్ళ గొడవలు రాకూడదని ఆ సంపాదించిన కొద్ది పాటి చాలా లిమిటేషన్స్లో సంపాదించాను నేను చెప్పాను కదా పిక్చర్స్ అన్ని చూస్ చేసుకునేదాన్ని డబ్బులు ఇంత ఇవ్వండి అని అడగడం కూడా తెలియదు వాళ్ళు ఇస్తా ఉంటే సరేనండి అనేదాన్ని ఫస్ట్ పిక్చర్కి రెండు వేల ఐదు వందలు జీతం ఆ తర్వాత తర్వాత నేను ఆల్మోస్ట్ క్యారెక్టర్ రోల్స్ వచ్చేసాను అంటే బాగా చిన్నప్పుడే నేను హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడే క్యారెక్టర్ రోల్స్ అవి చేశాను నేను ఐ లవ్ టు డూ ఇట్ డిఫరెంట్గా అందుకని ఆ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ నాకు ఏమి అంత కష్టం అనిపించలే ఈజీగా వచ్చేసాను అప్పుడు అంత పెద్ద పేమెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు వన్ ల్యాక్ వాజ్ మై పేమెంట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇటీవల ఒక ఐదారేళ్ల క్రితం కొన్ని సినిమాలు చేశాను బావుగారు బావున్నారా ఎలా చెప్పను తర్వాత ఇంకోటి రావోయి చందమామ ఇలాంటి సినిమాలు ఏవో కొన్ని కొన్ని చేశాను నేను నువ్వు ఇంకేదో ఉంది ఇంకో ఇంకో లవ్ స్టోరీ ఒకటి ఇట్ వాజ్ అ రీమేక్ వాటిలో ఐ గాట్ మోర్ లిటిల్ మోర్ దాన్ దట్ నాచురల్ అంటే ఇంకొక డెబ్బై ఐదు వేలు ఎక్కువ చూడొచ్చు మీకు కృష్ణకుమారి గారికి పరిస్థితుల వల్ల కొంత రిఫ్ట్ వచ్చిన మీలోని ఒక ప్రొటెక్టివ్ అక్క మాత్రం ఒక సందర్భంలో విపరీతంగా మేలుకుని ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణకుమారి గారు వివాహం దాకా వారి విషయం వెళ్ళిందని తెలిసి ఆ తర్వాత గొడవలయ్యి ఆయన ఒక అడుగు వెనక్కి వేశారు అన్న తర్వాత మీరు వెళ్ళి ఆయన నిలదీసి తిట్టారని అంటుంటారు నిజమా మాయ్ గాడ్ ఏమండి ఒకటి చెప్పన ముందు అసలు ఒకళ్ళ పర్సనల్ విషయాల్లో ఒకళ్ళం ఏనాడు మేము ఇంటర్ఫీర్ అవ్వాల వాళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకుందాం అనుకుని అది ఫెయిల్ అయితే మధ్య నేనెవరు దాన్ని వెళ్ళి ఆయన తిట్టడం చెడమడా తిట్టాల్సిన అవసరం లేకపోతే చెంప దెబ్బలు కొట్టాల్సిన అవసరం నాకు లేదు కదా అలా అలాంటిది అసలు అలాంటి ఇన్సిడెంట్లే జరగలేదు రామారావు గారికి నేనంటే ఒక విపరీతమైన గౌరవం ఉండేది ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్లో రెండు సార్లు నన్ను ఆయన వేసుకుని నా చేత పనిచేయించుకున్నారు అక్కడ ఆయన ఆయన టాలెంట్ మీద ఆయన ఎదిగిన తీరు అంబరానికి వెళ్ళిపోయాడు కదా అద్దాల రాముడు అలా వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మీద గురుభావం తప్ప ఇలాంటి చిల్లర విషయాలన్నీ వచ్చేవి కాదు ఈ టుమ్రి విషయాలన్నీ వచ్చేవి కాదు పైగా ఆయనకి ఏం వీక్నెసెస్ ఉన్నాయో ఆయన ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు అంటే మా చెల్లెలకి అప్పుడు పెళ్లి కాలేదు కాబట్టి అలాంటిది ఏదైనా ఒక థాట్ ఉండి ఉండొచ్చు తప్పని నేను అనలేదు బట్ అప్పటికే రామారావు గారికి పెళ్ళైంది ఆయన కూడా వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నారు కృష్ణకుమార్ గారిని అన్న అన్న ఆ టాక్ మాత్రం విపరీతంగా ఉండేది అవును మీ దాకా వచ్చినప్పుడు యూ ఫీల్ ఐ టోల్డ్ హర్ ఓన్లీ వన్స్ వెన్ వి వర్ టాకింగ్ జనరల్లీ ఆయన అని చెప్పకుండా పెళ్ళైన వాళ్ళకి సెకండ్ ఫిడిల్గా వెళ్ళడం సెకండ్ ఉమన్గా లైఫ్ లీడ్ చేయడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం అనేది చూచాయిగా మాట్లాడుకున్నామే తప్ప ఇప్పుడు ఇప్పటికీ అదే ఒపీనియన్ అన్నది మా చెల్లెల విషయంలో మాత్రం నేను ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాను బికాస్ పన్నెండు పదముగ్గురు మంది పిల్లలు పైగా వాళ్ళంతా వేరే టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ అది ఒకవేళ అది నిజమై ఉంటే మాత్రం తనకంత శ్రేయస్కరంగా ఉండి ఉండేది కాదేమో కానీ ఐ థింక్ దే స్టిల్ హ్యాడ్ ద సేమ్ రెస్పెక్ట్ ఒక నేను డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళలేదు కానీ మేమంతా ఎక్కడి నుంచో ట్రావెల్ చేస్తున్నాం హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో వచ్చి ఆయన పలకరించి ఏమండి కృష్ణకుమార్ గారు బాగున్నారా అన్నప్పుడు నాకు అసలు అనుమానం కానీ వీళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడైనా గొడవ పడ్డారు విడిపోయారు అలాంటి థాటే రాలేదు తను చేసింది ఏమిటంటే తనలో తనలో ఎక్కడ తేడా వచ్చిందో తెలీదు పీక్ ఆఫ్ ఆ కెరియర్ పదిహేడు సినిమాలు ఫోన్ మీద క్యాన్సిల్ చేసుకుంది ఎక్కడో ఏదో హర్ట్ ఉండి ఉంటుంది తన లైఫ్లో విచ్ వీ నెవర్ డిస్కస్డ్ 
నార్ డిడ్ ఐ ఎవర్ ఆస్కర్ ఎవరు రామారావు గారితో 17 సినిమాలు క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు చాలా మంది తో ఒక్క రామారావు గారితోనే చాలా ఐదు ఆరు పిక్చర్లు ఉండి ఉండాలి అప్పటికి రామ నాయసరావు గారితో కాంతారావు గారితో జగ్గయ్య గారితో అందరితో సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి అండ్ షీ వాస్ రూలింగ్ సుప్రీం ఆ టైంలో గ్లామర్ క్వీన్ అని పేరు అందాల రాణి అనే కదా అనేవారు ఆవిడని పర్సనల్ విషయాలు ఎప్పుడూ మాట్లాడుకోలేదు మేము తను ఈ పెళ్ళి ఇప్పుడు కూడా ఇన్విటేషన్ పంపించింది నాకు అయినా కూడా నేను ఏమిటి ఎవరు ఏమిటి నాకు ఒక చోటు నుంచి మాత్రం బికాస్ హీ హ్యాడ్ హీ వాజ్ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ కదా అజయ్ కైతాన్ ఆయన ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ రామ్నాథ్ గోయింకా అల్లుడు ఆమె డివోర్స్ అయిన తర్వాతే చేసుకున్నారు అయినా కూడా ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్గా విజయవాహిని సంస్థ నుంచి ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఫోన్ చేసి వాళ్ళు గొడవ పెడుతున్నారు వచ్చి కైతాన్ గారితో పెళ్ళి వద్దని చెప్పండి మీ సిస్టర్ కానీ ఇదే మాట చెప్పాను స్వప్న ఆ రోజు కూడా ఏమండి ఇట్స్ అ వెరీ పర్సనల్ థింగ్ అండి పెళ్ళి అనేది వాళ్ళిద్దరూ డిసైడ్ చేసుకొని మ్యారేజ్ చేసుకుందాం యాక్చువల్గా ఆయన మారబడి క్యాస్టు మా మనం మనం ఏమో మాధవ బ్రాహ్మణ్ క్యాస్టు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పెళ్లి చేసుకుందాం అని అనుకున్న తర్వాత హో మై టు గో అండ్ ఆస్ నాట్ టు గెట్ మ్యారీడ్ నాకేం అధికారం ఉంది అసలు ముందు మా చెల్లెలు నాకేమైనా వచ్చి చెప్తే నేను వింటానా నేను విన్ను పరమ ముండి నేను 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 ఏది రైట్ అనుకుంటానో నా మనస్సాక్షికి ఏది రైట్ అనిపిస్తుందో అదే చేస్తాను నేను ఆ అమ్మాయికి అది రైట్ అనిపించింది సినిమాలు వదిలేసింది అతను పెళ్లి చేసుకొని బెంగళూరులో సెటిల్ అయిపోదాం అనుకుందండి ఐఎమ్ సారీ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ గారే ఆయన లేరు అందుకని ఆయన పేరు నేను చెప్పడం ఇష్టం లేదు నా మొదటి ప్రొడ్యూసర్ ఆయనే ఫోన్ చేసి టోల్డ్ మీ మీ చెల్లెలతో మాట్లాడగలరా వాళ్ళు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారు ఈ పెళ్ళి ఆపమని నేను చెప్పారు ఐఎమ్ సారీ ఐ వాంట్ డూ ఇట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే విజయవారి సంస్థలో ఫస్ట్ సినిమా తర్వాత తర్వాత నటించకపోవడానికి కారణం ఏంటి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ సినిమా అయిన తర్వాత నన్ను రామారావు గారు రేలంగి నంగారావు గారు అందరూ పర్మనెంట్ ఆర్టిస్టులు అయిపోయారు అక్కడ మంత్లీ పేమెంట్ మీద వాళ్ళందరూ హుక్ అప్ అయిపోయారు అక్కడ ఆ కమిట్మెంట్ నాకు ఇష్టం లేదు నేను ఎక్కువసేపు నన్ను ఎవరైనా గదిలో పెట్టి తాడం వేస్తే నాకు క్లస్ట్రోఫోబియా వచ్చేస్తుంది అలాంటి దాన్ని నేను ఒక కంపెనీకి ఒక సంస్థకి మూడేళ్ళకి ఐదేళ్లకు నేను కాంట్రాక్ట్ రాసి ఇంకెక్కడ బయట యాక్ట్ చేయకూడదు అన్న రూల్ పట్టుకొచ్చారు వాళ్ళు ఐ సెట్ నో దట్స్ నాట్ మై ఎయిమ్ ఆఫ్ లైఫ్ నేను నా డెసిషన్ కరెక్ట్ నేను అలా చేసుకుంటే మాత్రం ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ టెబల్ పిక్చర్ వాజ్ అ గ్రేట్ పిక్చర్ ఫ్రమ్ మోడర్న్ థియేటర్స్ అలాగే మా వాసన్ గారి సినిమా నెక్స్ట్ది అలాగా చాలా వచ్చాయి ఒకే చోట నేను అంటి పెట్టుకుంటే బహుశా నేను అదేమిటి మిస్ అమ్మ తర్వాత ఇంకేమిటి చంద్రహారమా పాతాళ భైరవి అన్నిట్లో ఏదో వేషం వేసి ఉండేదాన్నేమో వేషం ఏదో కాదు హీరోయిన్ ఇచ్చి ఉండేవారు ఆ హీరోయిన్ అనే సైన్ చేయించుకుంటామని చెప్పారు నా లిమిటేషన్స్ నాకు తెలుసు అమ్మ నేను పౌరాణికాలకని మైథాలజీ సినిమాలకి అంత ఒప్పదు ఎందుకంటే ఒక అన్నాచురాలిటీ ఫీల్ అవుతాను నేను ఎవరైనా ఓ డ్యాన్స్ మూమెంట్ ఏమంటే ఏమండి రియల్ లైఫ్లో డ్యాన్స్ చేస్తామా మీరు ఇంకా ఆ సీన్ ఎవరి మీద పెట్టిన ఒక డైలాగ్ ఇవ్వండి నాకు బట్టి పలుకునేదాన్ని నేను అలా అందుకని నేను కమిట్మెంట్ వద్దనుకున్నాను టాప్ హీరోస్ అందరు సరసన నటించారు మీరు ఒక్కొక్క హీరోని చూసినప్పుడు అప్పట్లో ఏమనిపించేది మీకు లెట్ స్టార్ట్ విత్ పల్లెటూరు పిల్ల ముందు బుక్ అయ్యి బుక్ అయ్యి రిలీజ్ అవడం షావుకారు ముందు వచ్చింది కదండి వాట్ హ్యాండ్సమ్ ఫిగర్ అండి నిజంగా కదా డిగ్నిటీ పైగా వెరీ వెల్ బిహేవ్డ్ పర్సన్ అన్ ద సెట్స్ ఆయన పని ఏమిటో ఆయన ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండేవారు అలాగే ఒక చెప్పాను కదా ఆయన ఎదిగిన ఒక్కొక్క సినిమాతో ఆయన వెళ్ళిన హైట్స్ చూస్తే ఐ మీన్ వాట్ డెడికేషన్ వాట్ కమిట్మెంట్ టు దట్ మ్యాన్ అందులో పురాణ సినిమాలో కానీ మైథాలజీలో కానీ ఆయనకి ఆయనే సాట్ అండి ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఈస్ అ సెకండ్ పర్సన్ హూ కెన్ టేక్ హిస్ ప్లేస్ ఆ సినిమాలో దూరంలో ఎక్కడ లేరనుకుంటా వరల్డ్లోనే లేరు ఇవాళ కృష్ణుడిని రావుని మనం చూడకపోయి ఉండొచ్చు రామారావుని చూస్తే ఇలాగే ఉండేవాడేమో కృష్ణుడు రాముడు ఇలాగే ఉండేవాడు అని అనుకునే అంత ఆ గ్రేడియన్స్ ఆ మనిషిలో దట్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ హిస్ వర్క్ నన్ను ఎప్పుడు ఆయన కరెక్ట్ చేసినట్టే నాకు గుర్తులేదండి ఇప్పుడు నా వస్తుంది ఒక చిన్న సీన్లో ఆయన నన్ను గుర్రం మహారాణిని కదా అందులో కిందకు దింపాలి కొంచెం క్లీవేజ్ కనపడిందని సెన్సార్లో షార్ట్ కట్ చేశారు ఎంత యంగ్ చైల్డ్ లాగా ఉండేదని దానికి ఏ వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ రేజ్ చేస్తే ఆ క్లోజప్స్లో అంతా మళ్ళీ ఒక విసిలికర లాగా ఒకటి కుట్టి సిల్క్లో ఒక పట్టు జరితో కుట్టి దాన్ని ఇక్కడ అతికించి మళ్ళీ షార్ట్స్ తీశారు రీ రీషూట్ చేశారు అలాంటిది ఇవాళ బట్టలు చూడాలంటే మనం బట్టల కొట్లో
ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ టోటల్ అడ్మిరేషన్ ఫర్ దట్ మ్యాన్ ఒక గురు భావం తప్ప ఇంకొకలాంటి థాట్ వచ్చేది కదండి నాకు ఆయన అంతే నాకు ఎంజీఆర్ గారు కూడా అంతే ఎవరిని ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలో తెలిసిన మనుషులు వీళ్ళిద్దరే అలాగే నాగేశ్వరరావు గారికి ఆయన చాలా కలుపుగోలుగా ఉంటూ అందరినీ సరదాగా పలకరిస్తారులో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకసారి మా ప్రేక్షకుల కోసం సావిత్రి గారు పాడుతూ ఉంటారు నన్ను బలవంతంగా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతారు అక్కడ ఈవిడికి ఒక అలాంటి జలసి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే తన హస్బెండ్తో ఈ అమ్మాయికి ఏదో సంబంధం ఉంది అని చెల్లెల్లో అన్నది చివరి దాకా చెప్పరు కదా చెప్పరు చెప్పరు సో దానికి బోరు వెళ్ళిపోవాలి అక్కడి నుంచి అందుకని ఇంకా చూస్తున్న అందరి మొహాలు చూసి అంటుంది దట్ వన్ థింగ్ గాట్ సో మచ్ ఆఫ్ ఓవేషన్ బోరు కొట్టింది నాకు ఇక్కడి నుంచి లేవాలి అన్నది అనకుండా టైం చూసి ఒక లుక్ పరేస్తుంది అంతే ఆ విషయంలో విశ్వనాథ్ గారు అండి అనదర్ ఆయన పది సెంటెన్సెస్ మాట్లాడాల్సిన చోట ఒక్క చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ ఓ చిన్న ముఖభావం కానీ ఒక చిన్న జర్క్ కానీ లేకపోతే బాడీ లాంగ్వేజ్ అస్సలు ఇష్టం ఉండదు ఆయనకి ఊరికే ఎగ్జాజరేట్ చేసి మాట్లాడాలో అవన్నీ ఇష్టం ఉండదు ఆయన ఒకడు జమ్ ఆఫ్ ఎ డిరాక్టర్ నాకు ఏమిటి బాధంటే ఆయనతో ఒక మంచి క్యారెక్టరు చేయలేకపోయానని అనిపించింది ఎందుకంటే ముండమ్మ బొట్టు పెడతాలో కామెడీ రోల్ ఇచ్చారు నాకైనా నాగేశ్వరరావు గారు ఎంజీఆర్ శివాజీ శివాజీ గణేశన్ గారు వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అట్రాక్టివ్ నాగేశ్వరరావు గారు ఎలాగంటే డెవలప్ చేసుకున్నారు ఒక సందర్భంలో శివాజీ గారు చేసిన రోలు మేము శివాజీ గారు యాక్ట్ చేసిన మోటార్ సుందరం పిల్లయ్య అని ఆ సినిమాని గృహస్థి ఆ సినిమాని తా తెలుగులో మన మధుసూదన్ రావు గారు డైరెక్ట్ చేసి తీసినప్పుడు నేను చేయనన్నారు ఆ రోలు ఆయన ఆయన ఫీలింగ్ అది ఆ స్టేచర్ను శివాజీ పర్ఫార్మెన్స్ నాలో ఆ ఉందా తనం రాదు అంటే ఆశ్చర్యపోయాం మేము ఇంత గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అయినా ఎంత స్టడీ చేశారు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ చేశారు యూ కెన్ యూ ఫర్గెట్ విప్రనారాయణ కెన్ యూ ఫర్గెట్ లైలా మజ్ను కెన్ యూ ఫర్గెట్ దేవదాస్ తర్వాత తర్వాత సినిమాలు ఎన్నో వచ్చాయనుకోండి ఇవన్నీ మర్చిపోగలమా అంత గ్రేట్ యాక్టర్కి ఆ డెఫిడెన్స్ ఎక్కడ వచ్చింది ఆ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు నేను చేయలేనని అంటే ఒప్పుకోలేదు అందరూ అదేంటంటే మీరు చేయలేకపోవడం ఏంటి అని వేసారు పెద్ద హిట్ అయింది ఆ సినిమా మంచి కుటుంబం కన్నడ రాజ్కుమార్ గారు అవును అదొక మహాయోగి అతను ఆయన కోపం వచ్చి ఎప్పుడు చూడలేదండి నేను ఆశ్చర్యం నాకు చాలా సినిమాలు చేశాను ఆయనతో లాస్ట్ పిక్చర్ శబ్దవేది అని చేసాం ఆయన పక్కన జయప్రద యాక్ట్ చేసింది నేను ఆయన మదర్ రోల్ చేస్తాను అందరు అడిగారు ఎందుకు మదర్ చేస్తున్నావు అని ఇంత గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్లకి మదర్ చేయడం అనే అదృష్టం వస్తే వేషమే కదా ఏం నిజంగా నేను మదర్ అయిపోయినా ఏమిటి ఇప్పుడు మదర్ అయినా తప్పులేదు ఇలాంటి కొడుకుంటే ఎంత గర్వపడి ఉండేదానో అనుకున్నాను నేను దట్ వాస్ ఇస్ లాస్ట్ మూవీ పెద్ద హిట్ ఆ తర్వాత వీరప్పన్ గారు అడవి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆయనలో గొప్పతనం ఏమిటంటే అండి వీరప్పన్ ఇలా చేసి రా మీట్ అంతా పెట్టేవాట పచ్చి మాంసం స్నానానికి ఎలా చేసేవాడు కదా ఎందుకంటే అక్కడ కొలం దగ్గర స్నానం చేస్తుంటే ఈ పోలీసులు వాచ్ చేసేవాళ్ళు చెప్పేస్తారు కదా ఇక్కడ ఉన్నారు పదిహేను రోజులు పదిహేను పది రోజులకు ఒకసారి స్నానం చేయడానికి వెళ్ళి వచ్చేసేవట్ట ఒక కుండతో నీళ్ళు ఇచ్చి కడుక్కోమనేవట్ట ఇంత చేస్తే నాతో కన్నడంలో చెప్తాడు జానకి అవరే ఎవరెత్ర నాకు కలుతుకోపే కాదు ఎస్ట్ ఇదే గుత్త అంటే ఆ వీరపన్ దగ్గర మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఎంత ఉందో తెలుసా పైగా నన్ను సార్ సార్నే మర్యాదగా పిలిచేవాడని సంతోషపడిపోయేవాడు అంత అలాంటి వీరప్పన్ని అంత కర్కోటకుండి ఆయన మెచ్చుకుంటుంటే ఆయనలో మంచితనం చూడండి హీ వాస్ టెలింగ్ మీ ద గుడ్ పాయింట్స్ ఇన్ హిమ్ కాళ్ళు ఎప్పుడుగా ఉన్నాయా పరం అంత రేపు నడుదాం ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు నడిపించేసేవాడు ఒక్కోసారి ఈయన ఆ తర్వాత ఆయన కాళ్ళు దెబ్బ తిన్న అసలే వీక్ కాళ్ళు ఆయనకి మొత్తం బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ మీ ఒక్కొక్క నో ఐ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ర్యాపో విత్ పీపుల్ విత్ హూమ్ ఐ వాస్ సో ఆఫ్ ఆల్ టాప్ హీరోస్ ఐ నోట్ ఇస్ అ వెరీ కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ వర్ టు మ్యారీ విచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే అజ్యూమ్ ఇంకా అంటే ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ దట్ దే హ్యాడ్ నో బ్యారియర్స్ దే హ్యాడ్ నో చాలా ఎవరు అందరూ పెళ్ళి అయిపోయిన వాళ్ళే కదండి నేను పెళ్లి చేసుకుని వచ్చాను ఇంకెవరిని పెళ్లి చేసుకుంటా నేను పైగా పెళ్లి మీద అంత పెద్ద నాకు పట్టు లేదు నాచురల్గా ఎవరితో మీరు కనెక్ట్ అయ్యారు రామారావు గారా నాగేశ్వరరావు గారా మీ మనసు కనెక్ట్ అవ్వడం అన్నది అంటే అది అతి అందరూ యాక్టర్స్గా మాత్రం అందరితోనూ బాగానే కనెక్ట్ అయ్యాను మీ యూస్ టు డిస్కస్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ విత్ నాగేశ్వరరావు 
విచ్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ రామారావు గారు చెప్పారు కదా ఆయన అంటే ఒక గురుభావం తప్ప పర్సనల్ విషయాలు పర్సనల్ విషయాలు రాయసరావు నేను చాలా మాట్లాడుకునేవాళ్ళ సంతగా ఐ వాజ్ అట్రాక్టెడ్ టు శివాజీ గణేష్ అండ్ మమ్ముటి మీ పట్ల ఎవరు ఆకర్షితులయ్యారు అంటే ఎవరెవరయ్యారో మనసులో చెప్పలేము గాడ్ చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్ వేసారు అందరూ అట్రాక్ట్ అయ్యారు సన్మోహన అస్త్రం కళ్ళు అన్ని అంటే మరి అట్రాక్ట్ అవడమే కదా అది జానకి కళ్ళు చూస్తే నాకు భయం అని ఒక ఆయన అన్నారు ఎందుకండి అంత భయంకరంగా క్రూరంగా ఉంటాయి నా కళ్ళని అడిగా ఒకసారి సన్మోహన అస్త్రం వేస్తాయి ఆ కళ్ళు అన్నారు ఆ రోజు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆడంబరం పెద్దగా ఇష్టం లేదండి ఏదో భగవంతుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ మాత్రం నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఐమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ ఎప్పుడు స్వామికి సత్యసాయికి మనసులు కదా ఆయనతో ఒకసారి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో అన్నా నేను స్వామి ఎక్కడ నేను అడుకు తినే పరిస్థితి రాకూడదు స్వామి నన్ను బ్లెస్ చేయండి అన్నా అంటే అని చీ నీకు అలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు రాదు అన్నారు ఆ ఒక్క మాట మీద భరోసాతో బతుకుతున్నాను నేను వర్స్ కమ్స్ టు వర్స్ ఎవరైనా ఏమైనా కోపం వస్తే ఒకటే అంటాను శివాజీ గణేషన్తో నేను ఒకసారి అన్నాను లేటుగా వచ్చానని ఒకసారి ఆయన కోపం చేసుకున్నారు మరీ నెత్తి మీద ముడితే ఎవరింట్లోనే వెళ్ళి వంట చేసుకుని బతుకుతాను సార్ ఆ సినిమాలో వద్దు అన్నాను నవ్వేశాడు గట్టి వింటే నవ్వుతుంది కానీ మీరు వంట మనిషి అయినా ఇవి విన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఎందుకంటే వంట అంత అద్భుతంగా చేస్తారు మీరు ఎవరన్నారు ఊరికే ఉండండి మీరు లేనిపోయిన వాళ్ళకి అందరికీ పట్టడం కూడా మీకు ఇష్టం కదా బాగా అదే ఇష్టం నేను వంట చే బాగా చేస్తాను లేదు కానీ ప్రేమతో నా మనసంతా వేసి గుత్తు వంకాయ కూర బాబాయ్ కోరి వండి నాన్న ఆయన ఎంటర్ వండి అందరికీ భోజనం పెట్టాను సార్ అరటి తోట దగ్గర నుంచి ఆగా అక్కడికి దాకా అన్ని స్పెషాలిటీస్ సంసారం ఒక చదరంగం నా ఒక ఒక అబ్యాండన్తో ఒక అది నాకు చాలా చేంజ్ పుదియ పర్వం ఎలా చేంజో ఇలాంటి కామెడీ రోల్స్ను ఆ పని మనిషి వేషం వేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ కూడా కొన్ని బ్యూటిఫుల్గా నాకు అందులో ఆ సంసారం చదరంగం క్యారెక్టర్ నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను మీ టాప్ ఫైవ్ సాంగ్స్ మీరు గుర్తు చేసుకుంటే మాకు గుర్తున్న కొన్ని మీకేవి గుర్తొస్తాయి తప్పకుండా నా మొదటి చిత్రం షావు కారు దాంట్లో పలుకురాధ టీచర్లుక ఆ సాంగ్ మంచి పాట అండి అది ఏమిటో అదే ఫస్ట్ టైం నేను ఒక పాటకి లిప్ మూమెంట్ ఇచ్చి నటించడం అందుకని అది బాగా గుర్తుండిపోయింది నాకు అసలు వర్డింగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అందులో తడుకులు బెళుకులు బస్తీలా చెమకలు పల్లెటూర చూపిస్తే పకా పకా నగుదురని తెలుప వేలని చిల్లుక పలుక వేలని ఆ సాంగ్ ఒకటి నాకు చాలా ఇష్టం అది మంచి మనసుల్లో ఓహో ఓహో పావురమా అయ్యారి పావురమా మావారి అందాలు నువ్వైనా తెలుపుమా కానీ గుడ్డిది కదా పాపం నాగేశ్వరరావు గారు అందాన్ని ఆయన గ్లామర్ని పొగడాలని అనుకొని రాసిన పాట కాదు కానీ బ్యూటిఫుల్ సిచ్యువేషన్లో వచ్చింది ఆ సాంగ్ ఓ పావురాన్ని పట్టుకొని ఆయన కొంచెం బాగా సంతోషంగా నవ్వుతూ ఈవిడిని బాగా కోపం లేకుండా పలకరించినప్పుడు ఆ ఎగ్జూబరెన్స్లో పాడే పాట అనమాట అదొకటి నాకు నాకు ఇష్టమైన పాట అది అక్కా చెల్లెళ్ళలో పాండవులు పాండవులు తొమ్మిద అది మాత్రం అండి అవుట్ అండ్ అవుట్ ఆ చీర అట్లా పట్టుకొని ఆ వయ్యారంగా ఆ స్టెప్స్ వేయించింది నాగేశ్వరరావురే ఆయన వేసి చూపించారు నాకు ఆ స్టెప్ తర్వాత మనసే అందాల బృందావనం అమ్మ మీరు ఒకసారి నా కోసం పాడండి అయ్యో ఒక్క ఒక్క సెంటెన్స్ పాడండి మనసే అందాల బృందావనం వేణు మాధవుని పేరే మధురామృతం మనసే అందాల బృందావనం మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చిన ఒక పాట ఉంది ఓ తాయారమ్మ బంగారే మై నేమ్ ఇస్ తాయారమ్మ ప్రతివాదనకే తయారమ్మ ఆయన కూడా ఎంత బాగా చేశారు సత్యనారాయణ గారు కూడా అందులో కదా చాలా బాగా చేశారు మా ఇద్దరిది బ్యూటిఫుల్ లవింగ్ క్యారెక్టర్స్ అవి లవబుల్ రోల్స్ ఎండును ఓకే ఒక క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అవార్డ్ మీకు అరిజున యూనివర్సిటీ డాక్టరేట్ ఉంది మీరు మీరు పదో తరగతి మాత్రమే చదువుకోగలిగిన మీకున్న మెట్రిక్యులేషన్ మాత్రమే చేయగలిగిన మీకు మాత్రం జీవితం ప్రసాదించిన అవార్డు మీ అపారమైన అనుభవానికి డాక్టరేట్ కాకుండా అందరి అగ్ర హీరోలు అగ్ర నటుల పేరున మీరు చాలా అవార్డులు అందుకున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ థింగ్ ఫర్ యూ పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే కష్టం ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఆల్ వర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మీ ప్రతి అవార్డు నాకు ఒక అదొక చిన్న ఒక ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చి యూ కెన్ ఇంకా కొన్నాళ్ళ పాటు నువ్వు ఇలాగే నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు ఈ నట జీవితంలో 
అన్న ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన ప్రతి అవార్డు ఇంత అవార్డు కానండి అంత అవార్డు కానండి ఫిలిం ఫేర్ వాళ్ళ అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఫిలిం ఫ్యాన్స్ వచ్చాయి నాకు డయనోరా డయనోరా అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అవార్డు ఒకటి వచ్చింది లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు అలాంటివి చాలా వచ్చాయి శివాజీ గణేష్ అవార్డు ఇవన్నీ చాలా వచ్చాయి బట్ ప్రతి అవార్డు కూడా ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ వెయిటేజ్ అండ్ వాల్యూ బికాస్ ఆ పీరియడ్లో వచ్చినప్పుడు మనుషుల్లో ఏమాత్రం నిరుత్సాహం ఉన్నా ఈ అవార్డ్స్ అన్నీ తుడిచిపెట్టేసాయి వాటిని అలా అలా కంటిన్యూ అయ్యాయి నేను చెప్పాను కదా వాటి నుంచి పెద్దగా ఎంకరేజ్మెంట్ లేవు కానీ ప్రజలు గుర్తించారు ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు నన్ను రికగ్నైజ్ చేసి నన్ను గౌరవించి అవార్డ్స్ ఇచ్చారనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హంబుల్ మీ అలాట్ ఇంత అనుభవాన్ని నటనానుభవాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొచ్చారు మీ వారసులు ఆఫ్ కోర్స్ వైష్ణవి వైష్ణవి నా పెద్ద కూతురు కూతురు అది అది నా పర్మిషన్తో రాలేదు ఉండవు ఇది అని ఐఏఎస్ చదివించాలని ఏదో కలలు కదా నేను వాళ్ళ అమ్మ పర్మిషన్తో వచ్చింది తనకి ఎప్పుడు ఇష్టం లేదు అనుకుందో చక్కగా లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది ఇద్దరు మంచి అందమైన నాకు ముని మనోవరాళ్ళు ఇద్దరు ముని మనోడొకడు మనోళ్ళు ముగ్గురు హ్యాపీ లైఫ్ హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయింది ఇవాళ మీతో మాట్లాడడం అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే నన్ను మర్చిపోయే వాళ్ళకి మళ్ళీ మీరు తీసుకొచ్చి సాక్షి ద్వారా ఉన్నది ఇవిడే అని చూపించారు ఐ షుడ్ పర్సనలీ థ్యాంక్ ఫర్ 